Okay, Mr. Williams, I'm really sorry to hear that. Uh, so would you please uh, tell me, uh, 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 did you uh, feel uh, anything before you lost consciousness? Any abnormalities or uh, do you uh, going to understand that uh, you are going to lose your consciousness? No, I didn't feel. Actually, it happened suddenly, isn't it? Yes. And uh, do you remember uh, anything uh, during the period? Uh, no, during the period of uh, loss of consciousness, I, I could not remember what happened during that time. Yeah. But my wife was there with me. She said that I have some sorts of uh, jar jarky movements of my body. Yeah. Uh, uh, and actually, uh, would you please tell me actually uh, how long you remain unconscious according uh, the statement of your wife? Uh, she said that about four to five minutes, around five minutes. And after that, uh, you as uh, uh, completely normal yes, after after the attack uh, i feel uh, confused for a while yeah about uh, 15 to 30 minutes yeah. half an hour and yeah. then uh, i was i feel very fatigued and weak and i went to my yeah. home immediately and i took a nap yeah. then i went to my gp for further evaluation okay uh, so, uh, did you feel any headache during the recovery period? I feel mild headache, yes, yes slight headache. Uh, so, uh, any part of your body uh, get any trauma, uh, like uh, any trauma you received in your head or uh, your tongue, tongue biting? Uh, fortunately, uh, uh, not. But I had a, my wife said that uh, during that time I bite my tongue. Uh, uh -huh. I have some sore in my tongue, but I think that uh -huh. is not that much serious. Okay, I'm really sorry to hear that. And uh, did you uh, involuntarily uh, uh, miss uh, during that time? Yes. Yes, you're right. Uh -huh. Okay, I'm uh, sorry to hear that, Mr. Uh, so, did you notice any uh, previous episode before this same type of attack previously? No, just the first time. That's why I just me to hold Korean. Yeah. Hello, uh, sorry, uh, start call up. Uh, uh, okay. okay. So, uh, did you uh, notice any uh, long term uh, headache or any visual difficulties previously for the past uh, months? Or yes, previously, no. No, no, did you feel any weakness in any part of your body? No, oh, I think it's normal, yeah. Thank you. Uh, so, did you have any chest pain, shortness of breath, especially during exertion, physical activities? No. No. So, did you have any history of uh, uh, diarrhea, vomiting, or excess sweating uh, during that day? Or no. prolonged standing? No. Okay. Uh, did you notice uh, any uh, uh, dizziness or vertigo when you uh, moves your head or... Uh, uh, bind some tight collar or ties? No. Okay. Uh, uh, is there uh, any member in your family uh, suffering from some kind of uh, illness? No. 
any abnormal movements in any part of your body no okay uh, uh so are you uh, a hyper uh, is your blood pressure is okay no i have a high blood pressure for last one year for how long for last one year uh, what drugs uh, do you uh, taking i am taking a um, hydrochlorothiazide yes uh, for last could you please uh, tell me who is dose of hydrochlorothiazide uh, actually uh, it is very difficult to tell me but my gp said yeah. that uh, it's, uh, it is about 12 or something 12.5 or something i'm not sure okay nice and did you take any other drug besides hydrochlorothiazide uh, no uh okay uh, so uh, are you uh, uh, diabetic no i am not diabetic okay so uh, did you notice any uh, abnormal sensation in any part of your body in your limbs like tingling numbness no any abnormal movements no okay uh, so now i'm going to ask you some personal question that may uh, help uh, in my diagnosis uh, is that okay yes sure uh, do you take any uh, drugs for recreational purpose uh, no okay do you smoke yeah i smoke uh how much 10 sticks for last 10 years uh, uh it's cigarette yes okay uh, do you uh, drink alcohol no okay did you notice any uh, recent weight loss fever abnormal uh, uh, like blackening of any part of your body no or feeling up uh, dizzy uh, when you uh, stands from uh, sitting position or from lying position no uh, okay uh, 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 so uh, tell me please what do you do for your living i'm a retired person uh, i used to be a school teacher uh, for last five years, okay. I have been retired, and I'm uh -huh. living with my wife. Uh, do you drive? Yes, I drive. Uh, which type of uh, vehicle? I, I drive car, my personal car. Okay. Yes. Uh, so, uh, did you uh, recently uh, notice any sense uh, in your sleep pattern? uh no or uh, have you any uh, have you had any recent uh, stressful life event no you have two minutes left okay okay uh, so mr uh, williams uh, what is your concern my concern why i have lost my consciousness is it serious could it be a tumor in my head Okay, I appreciate your concern, Mr. Williams. Uh, after uh, talking with you, uh, I have some possibilities uh, in my mind. Uh, it uh, may be, uh, a, how we call it, uh, seizure disorder, some abnormal electrical discharge in our brain produce some abnormal movement as well as uh, loss of consciousness. Okay. And uh, and uh, some uh, reduction of blood pressure called by, caused by uh, the drugs uh, you are taking. Uh, we called it uh, postural hypotension, but uh, don't bother about that term. Uh, now I need to examine you and uh, we'll run some uh, investigations, uh, including uh, some uh, blood test, uh, uh, ECG of your heart, uh, and uh, uh, 
uh, easy and uh, if required uh, we will do an imaging studies of your uh, brain then we will form a uh, multidisciplinary team involving the brain doctors uh, uh, heart doctors uh, specialist nurse and uh, you need to involve uh, dvla uh, regarding this matter and uh, you should stop uh, uh, driving further uh, do you have any other concern thank you okay thank you mr williams okay concern apni khyal koren nai hmm concern bolchilam ekta hocche je खराब हो प्रैक्टिकल हिस्ट्री <laughs> खराब है खुजे पाई डायरोटिकोजिशन <laughs> ठीक कर Uh, uh, you, as as we have this type of loss of consciousness, as you have loss of consciousness, I would request you, yeah. I could recommend you not to drive right now until you sort out the cause. Yeah. Yes, yes. Mm -hmm. And you may need to, 
you may need to contact with the valet eta bole apni thik ache eta bolu acha ekhane history taking er moddhe bhai apnar prothom dikhe history taking ta bhalo hoyse je apni prothome chesta korchen syncopy theke caesar ke alada kora ei ei case ta thik ta hocche ki je apni ashole loss of consciousness kintu dui dui ta karone manusher loss of consciousness hoy ekta hocche jodi apnar global hypoperfusion hoy that is syncopy ar jodi global increase activity electrical activity of the brain hoy seta hocche caesar ekhon apnake prothom apnar prothom task hocche to differentiate between caesar and syncopy এখন টু ডিফারেনশিয়েট বিটুইন সিজার এন্ড সিনকোপি আমরা বিভিন্ন ভাবে কোশ্চেন করে দেখবেন যে বইগুলোতে আছে প্রি মনিটরি সিম্পটম ডিউরিং দা অ্যাটাক আফটার দা অ্যাটাক প্রি মনিটরি সিম্পটম সিনকোপির ক্ষেত্রে স্পেসিফিক সিনকোপির জন্য স্পেসিফিক প্রি মনিটরি সিম্পটম থাকে যেমন যদি কার্ডিয়াক যদি সিনকোপি হয় সেই ক্ষেত্রে চেস্ট পেইন পালপিটেশন হয় হ্যাঁ আবার এক্সারশনে যদি লস অফ কনসাসনেস হয় তখন সেটা কার্ডিয়াক ইন্ডিকেট করে बाटारफ्लाई इन मई मन जेनारेलो प्रत्येक डिशन छोटा जार्किमेंट क्षेत्र क्षेत्रिक ना duration of attack is very strong point ha eta ekta post ictal headache and confusion is a, is another strong point 
এই پیشنটা কিন্তু পোস্ট ইটা কনফিউশন এন্ড হেডেক ছিল দ্যাট मींस এটা সিজারের দিকে বেশি এখন এই پیشنটকে যদি আপনি সিনকপি বলেন পোস্টাল হাইপোটেনশন বলেন দেন ইট উইল বি ডিসক্রেডিট ঠিক আছে প্রথম কাজ আপনি করে ফেলছেন যে আপনি সিনকপি মোস্ট লাইকলি সেকেন্ড কাজ আপনার হচ্ছে সিনকপির কজ খুঁজে বের করা হ্যাঁ তখন আপনাকে সিনকপি ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক অথবা ডিফারেনশিয়াল লিস্টে ঢুকতে হবে এখন আপনি সিনকপি ডিফারেনশিয়াল লিস্টে আপনি কিভাবে করছেন সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট যে কয়েকভাবে আপনি সিনকপি চিন্তা করতে পারেন আপনি কি কিভাবে চিন্তা করছেন মানে সিজার সরি সিজারের ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্কটা আপনার কেমন ছিল আপনি কি কি ডিটি চিন্তা করছেন হ্যালো হ্যাঁ ভাই সিজারের মানে ডিফারেনশিয়াল মানে কজ হতে পারে যেহেতু پیشنট এলডারলি মানে সেকেন্ডারি গুলো মোস্ট লাইকলি আগে চিন্তা করব আর কি সেকেন্ডারি বলতে সেকেন্ডারিজ বলতে এনি মাস লেশন টিউমার ট্রমা হেমাটোমা এনি আর্টারি ভেনাস ম্যালফরমেশন আচ্ছা এই জন্য পেশেন্ট যেহেতু উইকনেস নাই সেজন্য তো আর হেমোরেজ সেভাবে বলতে পারছি না আচ্ছা এই জন্য এই টাইম বললাম যে তাহলে আপনার সিজারের জন্য আলাদা একটা ডিফারেনশিয়াল লিস্ট এই যেমন যেমন এটা সবারই মনে থাকবে যে সিজার টিউমারের কারণে হয় সেকেন্ডারি হচ্ছে প্রাইমারি হোক সেকেন্ডারি হোক বাট কোন কজগুলো আমরা ভুলে যাই একটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কজ হচ্ছে মেটাবলিক কজ হ্যাঁ সিজার সিজার মেটাবলিক কজের মধ্যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাইপোনেট্রেমিয়া হাইপারনেট্রেমিয়া হাইপোক্যালসেমিয়া হ্যাঁ তারপর হচ্ছে হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি ইউরেমিয়া হুম এই কজগুলোতে সিজার হয় হাইপোক্যালেমিয়াতে ইউজুয়ালি সিজার হয় না কারণ কি সিজার হওয়ার জন্য যে হাইপোক্যালেমিয়া হওয়ার কথা তার আগে پیشنট বা কার্ডিয়াক অ্যারেজমিয়া মারা যায় মারা যায় হ্যাঁ এর জন্য হাইপোক্যালেমিয়া ইউজুয়ালি সিজারের কজ না তবে এই মেটাবলিক কজগুলো আপনাকে খুঁজতে হবে এজন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আপনি জিজ্ঞেস করছেন এটা কি আপনি অ্যাকটিভলি জিজ্ঞেস করছেন কি যাই না ডাইরিয়ার কথা জিজ্ঞেস করছেন আপনি যাই হোক এখন ডাইরিয়া জিজ্ঞাসা করছে ফায়ার পোস্টাল হাইপোটেনশন আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপনি মনে করে তাহলে আপনি কিন্তু সিনকপ থেকে সিজারকে আলাদা করতে পারেন নাই প্রথমে হ্যাঁ প্রথম আপনার ব্যর্থতা হইছে ওই জায়গায় যখন আপনি সিনকপ থেকে সিজারকে আলাদা করতে পারেন নাই তখন আপনি মাঝে মাঝে সিনকপে হিস্ট্রি নিছেন মাঝে মাঝে আপনি সিজারে হিস্ট্রি নিছেন এইজন্য মাঝে দুই 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 রাস্তার মাঝে মাঝে ছিলেন আপনি ইনিশিয়ালি আপনাকে দুই রাস্তা মানে এক্সট্রিমে চলে যাওয়া যদি আবার ভুল হয়ে যায় হ্যাঁ এখন যদি আপনার আমার হিস্ট্রিটা কিন্তু অবভিয়াস হিস্ট্রি ছিল যে পোস্টিকটাল কনফিউশন আছে ডিউরেশন অ্যাটাক কিন্তু পুরোপুরি সিজারের দিকে যদি ওভারল্যাপিং হিস্ট্রি থাকতো যদি কনফিউজিং হিস্ট্রি থাকতো তখন আপনি দুই সাইডের হিস্ট্রি নেওয়াই খুব জরুরি ছিল হ্যাঁ বাট যখন আপনি দেখবেন অবভিয়াস হিস্ট্রি তখন আপনি সিজারের দিকে বেশি ফোকাস করবেন হ্যাঁ अदरवाइज আনলেস নেসেসারি এখন এখানে যেহেতু অবভিয়াস আছে আপনি এখন সিজারের কিন্তু অনেক কজ যেমন এক মেটাবলিক কজের মধ্যে আমি পাঁচটা বললাম তারপরে আসেন ইনফেক্টিভ কজ মানে মেনিনজাইটিস এন্ড কেফালাইটিস হ্যাঁ তারপরে আসে হচ্ছে আপনার জেনেটিক কজ যেমন কিছু নিউরোকিউটিনাস ডিসঅর্ডার যেগুলো আমরা বলি ফ্যাকোমেটোসিস লাইক টিউবারাস স্ক্লেরোসিস ভন হিপোলিন ডি ডিজিজ হ্যাঁ অথবা हिस्ट्री <laughs> দেন আপনার হচ্ছে সেকেন্ডারি কজ যেটা আমার মনে থাকে যেটা হচ্ছে টিউমার স্ট্রোক ডিমাইলিনেশন টিউমারের জন্য উইকনেস থাকতে পারে তবে এটা এটা কিন্তু টিউমার উইকনেস না নিয়েও শুধুমাত্র সিজার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে হ্যাঁ কাজেই যদি ছোট একটা ট্রমা ফোকাল ব্লিডিং থেকেও একটা সিজারের সোর্স হতে পারে হ্যাঁ মানে একদম যদি বা আনলাইকলি তবে টিউমার কিন্তু অনলি সিজার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে কাজেই রেজিস্ট আইসিপি ফিচারগুলো জিজ্ঞেস করা কোন উইকনেস আছে কিনা কোন সেন্সরি সিম্পটম আছে কিনা জিজ্ঞেস করা এগুলো ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে আর প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য প্রত্যেকটা মেটাবলিক কজের জন্য কজ খুঁজে বের করা যেমন এখানে পেশেন্টে কিন্তু আমি এটা মেটাবলিক কজ দিয়ে সাজাইছিলাম পেশেন্ট থায়াজেড ডায়াবেটিক্স পাই হাইপোনেট্রেমিয়া হইছে হাইপোনেট্রেমিয়া থেকে তার সিজার হইছে ঠিক আছে কারণ अदरवाइज অন্যান্য কজ আমি খুঁজে পাচ্ছি না এটা এক নম্বর ডায়াগনোসিস হওয়া উচিত এই পেশেন্টে আচ্ছা যেমন হাইপোক্যালসেমিয়া হ্যাঁ হাইপোক্যালসেমিয়াতে কিছু আদার কিছু স্পেসিফিক ফিচার বলে পেশেন্ট যদিও সব সময় বলে যে তাও না যেমন কি বলে পেরিওরাল প্যারেস্থেসিয়া অথবা টিংলিং নামনেস ইন দা হেড তখন আপনাকে হাইপোক্যালসেমিয়ার দিকে একটু নজর দিতে হবে তখন پیشنটকে জিজ্ঞেস করতে হবে তার রিসেন্টলি কোনো থাইরয়েড সার্জারি হয়েছে কিনা হুম তো হাইপোক্যালসেমিয়ার তখন আপনার ফার্স্ট ডায়াগনোস্টিক ফ্রেমওয়ার্কে ঢুকতে হবে হাইপোক্যালসেমিয়া যেসব কারণে হয় হুম তখন এটা খুঁজতে হবে আচ্ছা এটা গেল তারপর হচ্ছে ইউরেমিয়া আর হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি গ্রসলি জিজ্ঞেস করে নেবেন যে আপনার কোনো কিডনি লিভার প্রবলেম আছে কিনা যদি বলে আছে দেন আপনি উইল গো ফর দ্যাট अदरवाइज 
जेनेटिकार তো কাজে ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা ইম্পর্টেন্ট এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করে টিউবুলার স্ক্লেরোসিস তারপর কোনো স্কিন লেশন আছে কিনা কোনো বোন বা বিশেষ করে স্কিন লেশন আছে না জিজ্ঞেস করা বিভিন্ন ধরনের স্কিন ম্যানিফেস্টেশন আছে যেমন টিউবুলার স্ক্লেরোসিস এর অ্যাশ লিফ ম্যাকিউলস অথবা আপনার ওই যে ক্যাফে শ্যাগ্রেন প্যাচ হ্যাঁ শ্যাগ্রেন প্যাচ হ্যাঁ অনেক গুলো গোল ফাইব্রোমা ফাইব্রোমা তো যাবা অথবা অ্যাডেনোমা সেবেসিয়াম ওগুলো তো থাকি হ্যাঁ তাহলে স্কিন র্যাশের কথা জিজ্ঞেস করলে গ্রসলি ওটা কভার হয়ে গেল আর ওই কেসগুলো বিশেষ করে ফ্যাকোমেটোসিস এর কেসগুলো স্টেশন 5 এ দেয় বসায় দেয় একটা অ্যাডেনোমা সেবেসিমার پیشنট বসায় দিয়ে একটা সিজারি হিস্ট্রি দেয় কথা বোঝা গেছে কাজে তখন তখন আপনার কাজ হবে উই উই ডিজিজের কমপ্লিকেশন গুলো খোঁজা আর এইটা তো গ্রস এটা তো আপনি জানেন না কোন দিকে যাবেন এটাতে আপনি অনেক বড় হিস্ট্রি নিতে হবে এজন্য আপনাকে ওইখানে খালি জাস্ট স্কিন ম্যানিফেস্টেশনটা জিজ্ঞেস করা উচিত এসব ক্ষেত্রে যেটা ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা জিজ্ঞেস করা উচিত আর ট্রমা হিস্ট্রি অবশ্যই যে কোনো সিজার হচ্ছে ট্রমার কারণে সিজার হতে পারে সিজারের পরে ট্রমা হতে পারে ডু ইউ হ্যাভ এনি সাসটেইন ট্রমা আফটার দা অ্যাটাক after the loss of consciousness it is just called driving issue to near asten other than that majamaji thakate apnar ki hoyse investigation apnar judgment ta bhalo hoyni ekhane je ta kora uchit je jodi eta apnar seizure hoy ecg ekta kora uchit elderly patient ha elderly patient jehetu tar hypertension ache ekta ecg kore neoa bhalo tarpor tarpor apnar kaj hocche metabolic screening electrolyte calcium magnesium egulo kora korar pore then you will go for an imaging or the mri of the brain then we will go for eeg eeg always second line it is not first line uh, investigation of seizure acha oneke seizure er sathe epilepsy ke ektu ie kore fele mane golay fele seizure disorder bolle apnake obosshoi apnake ekta cause kichu cause bolte hobe patient ha grossly apni seizure disorder bolle apni par hoye ashte parben na ar epilepsy hocche recurrent tendency to have seizure without any identifiable cause epilepsy kichu syndrome ache je gula neurologist der jonno gula amader janar dorkar nei বাট আমরা আমাদেরকে লাগবে হচ্ছে সিজারটা মানে আইডেন্টিফাইবল কজ কারেক্টেবল কজ অফ সিজার গুলো বের করা টিউমার বলেন ইসকেমিয়া বলেন অথবা আপনার বিশেষ করে মেটাবলিক কজ মেটাবলিক কজ যেটা বলা না যায় বোঝা গেছে ম্যানেজমেন্ট তো ম্যানেজমেন্ট মধ্যে একটা জিনিস পড়তে হবে যেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস সেটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে কিভাবে স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস এটা আপনারা সবাই জানেন রিসেন্টলি যারা পাস করে আসছেন বা কি কি ড্রাগ দিতে হবে এবিসি ম্যানেজমেন্ট কি কি ড্রাগ প্রথমে মানে ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইন থার্ড লাইন ড্রাগ ওটা আমি আর বললাম না ওটা সবাই জানেন তো ওইটা শিখতে ওইটা জানতে হবে আর হচ্ছে আপনি জেনারেল সিজারে কোন ধরনের ড্রাগ ইউজ করবেন পার্শিয়াল সিজারে কি ইউজ করবেন একটা একটা নাম দুই একটা নাম মনে রাখতে হবে প্রেগন্যান্সিতে যেমন লেমোট্রেজিন ইউজ করে প্রেগন্যান্সিতে কি ইউজ করবেন দুই একটা নাম বলা ডোজ টোজ কিছু জিজ্ঞেস করবেন না জাস্ট যেটা সিজার যেমন জেনারেল সিজারে আপনি কি সোডিয়াম ভ্যালপাইড ইউজ করবেন পার্শিয়াল সিজারে অথবা আপনি অ্যাবসেন্ট সিজারে কোনটা ইউজ করবেন ইনসুসাক্সামাইড ইউজ করবেন তো এরকম দুই একটা নাম মনে রাখতে পারলে হবে এখানে গ্রস মনে রাখতে পারলে হবে বাট ইভালুয়েশনটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে সিনকোপ কে সিজারের সাথে গোলানো যাবে না डायरिया ডায়াবেটিক ইউজ ডায়াবেটিক 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 ইট ইজ মোস্ট কমন কজ অফ হাইপোনেট্রেমিয়া ইন হসপিটাল সেটিং আচ্ছা আর সিআর সিআর ও ইম্পর্টেন্ট কজ এই যেগুলো হাইপোনেট্রেমিয়া হাইপারনেট্রেমিয়া ডিআই তে হয় তবে রেয়ার হুম হাইপারনেট্রেমিয়া মাথায় রাখেন লিখে রাখেন বাট পরীক্ষায় দিবেন না তখন আপনি আলাদা ফিচার দিবেন হাইপোক্যালসেমিয়া হাইপোক্যালসেমিয়া তো অনেক কারণ আছে হাইপোক্যালসেমিয়া ফিচারে বলছিলাম যে পেরি পেরিওরাল প্যারেস্থেসিয়া টিংলি নামনেস বলে বিশেষ করে থাইরয়েড এবং প্যারাথাইরয়েড থাইরয়েড সার্জারির সময় যদি ইনএডভার্টেন্টলি যদি 
যাদের অটোইমিউন ডিজিজ ডিজিজ আছে তাদের হাইপোপ্যাথিজম হতে পারে অথবা যেমন হচ্ছে আপনার ইনফিল্ট্রেটিভ ডিসঅর্ডার কারণে হাইপোপ্যাথিজম হতে পারে তো হাইপোপ্যাথিজম এর একটা আলাদা লিস্ট আছে আচ্ছা অনেক সময় স্টেশন 5 এ আবার ইন্টারেস্টিংলি সিউডো সিউডো হাইপোপ্যাথিজমও কিন্তু হাইপোক্যালসিমিয়া হয় সিজার হয় একটা ছোট বাচ্চা দেখা দেখা যাবে যে ফোর্থ ফিফথ ডিজিট হচ্ছে ছোট সেটাও একটা কারণ হতে পারে হাইপোক্যালসিমিয়া তাহলে গেল কি হাইপোনেট্রেমিয়া হাইপারনেট্রেমিয়া হাইপোক্যালসিমিয়া দেন হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া অনেক সময় সিজার নিয়ে প্রেজেন্ট করে তবে এই সময় বলবে যে তার সিজার অ্যাটাকটার সময় তাকে যদি কোনো সুগারি ড্রিংক বা কোনো মিল দেওয়ার পর সে ইমপ্রুভ করে গেছে তখন আপনাকে বুঝতে হবে এটা হাইপোগ্লাইসেমিয়া আচ্ছা তারপর হচ্ছে আপনার ইউরেমিয়া মানে এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ ইউরেমিয়া আর এটা হচ্ছে হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি এগুলো আলাদা ফিচারস এগুলো বুঝেই যাবে এগুলো আলাদা করে করতে পারবেন না কিডনি লিভার ডিজিজ আছে কিনা জিজ্ঞেস করা এই আচ্ছা তারপরে কজ হচ্ছে ইনফেক্টিভ কজ ইনফেক্টিভ কজের মধ্যে মেনিনজাইটিস এন্ড কেফালাইটিস মেনিনজাইটিস এর তো নেক স্টিফনেস এই সেই ফিভার নেক স্টিফনেস এন্ড হচ্ছে র্যাশ আর এন্ড কেফালাইটিস এর মধ্যে ওই ফিভারটা থাকে নেক স্টিফনেস অনেক সময় থাকে থাকে না র্যাশ থাকে না এন্ড কেফালাইটিস এর মেইনলি হচ্ছে অল্টারড মেন্টাল স্ট্যাটাস বা ডিলিরিয়াম নিয়ে বেশি প্রেজেন্ট করে এন্ড কেফালাইটিস এর پیشنটগুলো আচ্ছা এটা গেল হচ্ছে আপনার ইনফেক্টিভ ইনফ্লেমেটরি কজ ইয়াং پیشنট যদি হয় এসিলি কিন্তু একটা এসিলি এর একটা সিএনএস প্রেজেন্টেশন হচ্ছে সিজার ইনফ্লেমেটরি কজ এর কারণ হতে পারে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল কজ যেটা সবাই আমরা মনে রাখতে পারি যেমন স্ট্রোক টিউমার ডিমাইলিনেশন এগুলা কারণ হতে পারে স্ট্রাকচারাল কজ ড্রাগ কজটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে বিশেষ করে লিথিয়াম লিথিয়াম টক্সিসিটি বাট আদার কিছু ড্রাগস বিশেষ করে সাইকোট্রোপিক ড্রাগস হ্যাঁ সাইকেট্রিক ড্রাগ গুলো অনেক সময় সিজার করে সিজার থ্রেশোল্ডকে কমায় যেমন হ্যালোপেরিডল দিলে অনেক সময় সিজার থ্রেশোল্ড কমে যায় হ্যাঁ তখন এগুলো সিজার হয় অথবা অ্যালকোহল ইনটক্সিকেশন অ্যালকোহল উইথড্রল এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় সিজার হয় আর টিউমার হতে পারে ট্রমা হতে পারে এ কারণে সিজার হতে পারে আর সুরো সিজার এটা বলিনি অবশ্য ইয়াং ফিমেল پیشنট সবাই দেখেন এই সিআর যেটা আমরা বলি অলওয়েজ ইট ইজ এ ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন সুরো সিজার তবে সুরো সিজার আবার বায়োকেমিক্যালি ডায়াগনোসিস করা যায় ডিউরিং ডিউরিং অ্যাটাক যদি আপনি প্রোল্যাকটিন করেন প্রোল্যাকটিন বেশি পাওয়া যায় সুরো সিজার থেকে এটাকে আলাদা করার জন্য ওটা তো এমনিতে পরীক্ষা পেসেস এ সুরো সিজার ইজলি দেয় না তবে ফাংশনাল কজ হিসেবে মাথায় রাখতে পারে নাকি এই হচ্ছে মোটামুটি সিজারের ডিডি structural abnormalities bishesh kore tumor jodi hoy weakness thakte pare focus